请注意，所有新生请注意，请立即进入考核区，准备参加新生考核。学员好，我是你们接下来两天的考核老师。老师好，老师好。各位被分配到第三十三区，一共六组。别紧张，建议学员放心。考核开始前，我先说明一下规则。本次考核以三人一组进行小组对战，新生考核不允许使用混导器，其余武器不做限制。虽然新生考核要求所有考生全力以赴。但考核过程中不允许恶意伤害，否则就算击败对手也会被判负，甚至面临学院处罚。大家明白了吗？明白了。好，现在考核正式开始。第一轮第一场，新生一班，霍宇浩、王东、潇潇；新生三班，欧阳俊逸、陈俊峰、赵浩辰。上场。走，我们上。说了这么多，还不就是因为你手痒了？行了，下一轮就让你当主攻手。太好了！今天的烤鱼广告。嗯，你是？我叫马小桃。我想我们不是第一次见面了。啊
可以回避一下吗？你们俩跟我来。学姐，你找我们有什么事吗？我知道你们应该认出我了。没错，我就是当初那个从内院跑出来，险些伤害到你们的学员。我有不得已的苦衷，在这里，我先向你们两个道歉了。没事，而且学院也给了我们补偿。可是，对我来说，这件事还没有过去。啊？那天。应该有一名冰属性魂师阻止了我，所以我才没有伤害到你们。这个人对我来说很重要，告诉我他是谁，哪里能找到他？我不明白，你什么意思？天灵阁的事，绝不能说出来。那天你扑向我们的时候，你身上的高温直接就令我们昏迷了过去。之后发生了什么事，我们根本不知道啊！真的不知道？那就别怪我不客气了。六华，魂帝，你们不知道，那我就逼他出来。气就好好修炼。要是以后你们能进入内院，我会给你们挑战的机会。这个疯女人，行了，回去吧。就是找我们问点事儿，走，考核去。笑话，那么丢人的事儿。在之前五轮比赛中，霍雨浩团队获得了本区域最优秀的成绩，因此他们为本区域的种子队伍将第一个进行比赛。三十三区第六轮第一场，新生一班霍雨浩团队，新生七班王楚天团队进行考核。双胞胎，我叫黄楚天，他们是蓝素素和蓝洛洛，请指教。郭宇浩，潇潇，王东，请指教。
三生镇魂地，乘胜追击，这家伙的五官应该是红皮铁骨的大力神猿。看我的，第一魂技，赤翼铡刀。精神探测的精神共享同时使用时，就可以将我探测范围内任何事物细微的变化都反映在我所共享的魂师大脑中，从而辅助他们战斗。第二魂机。共享范围，怎么办？我要集中精神，延长探测距离。糟了，精神共享消失，无法观察对手的行动了。六十米，八十米，九十四米，突破一百米了。他屡次闪开我的攻击，一定是有人在帮他。解决霍雨浩，雨五分钟科技，天国帝王，人，他们的头发变得更惊人，走不动了。天哪，才两个魂师就拥有了五分钟科技，还想躲在旁边捣鬼？光影迷踪。班长没有攻击技能，王东陷入危机，我们先帮谁？小少，先救王东。第一魂技，顶之剑。三声镇魂鼎的鼎之阵可以通过镇魂鼎发出震动，来震晕甚至震伤范围内的敌人，但用来对抗蓝师姐妹的武魂融合技，却等于一拳打在门框上，有劲使不了。看来萧轩也脱不了天罗地网，我现在不能应接黄楚谦的攻击，我先想办法救王东。王东，看第二魂技。千年魂技消耗了蓝氏姐妹的大量魂力，我才能抓住时机，使用灵魂冲击破除了他们的魂融合技。终于有时间应对你了。第二魂技，一只炮锤，第一
一魂剑，此生干扰。精神干扰是对目标大脑产生干扰作用，神器攻击偏移。这个魂技也是天命哥赋予我第一魂环的四个魂技之一。我怎么打偏了？后面交给我。第二魂技，地之道，出击吧！听说你们团队获得了新生赛分区冠军，恭喜啊！<笑>谢谢啊！新生考核第一阶段终于结束了，这几天我们好好休养一番，准备第二阶段比赛。<笑>怎么了？想什么呢，宇浩？我在想，咱们今天的第一场比赛，我怎么想都觉得不对。我的第二魂技虽然是千年魂技，威力很强，但对方毕竟使用的是武魂融合技啊。那时候，我能感觉到你将精神探测共享集中起来了，紧接着他们的魂技就溃散了。你究竟做了什么？难道你还有别的魂技？天龙哥告诉我。不能让别人知道我第一魂环有四个环境。但是我和王东一起修炼了这么长时间，他对我十分了解。如果编造一个谎言的话，或许能蒙混过关，可是必定也会让王东心存芥蒂。怎么办呢？你说什么？本体武魂？嗯
，我听贝师兄说过，我的灵眸属于本体武魂，传说本体武魂有很多奇妙之处。我的灵眸就是修炼紫极魔瞳后产生了变异。啊，什么变异？当我的第一魂技精神探测共享凝视一个方向的时候，就能够将精神力集中于一点，冲撞过去，从而产生一定的精神冲击。呃，你看你做的好事，居然能把辅助型魂技转化成攻击型的。虽然我也听说过一些本体武魂的传闻，但亲眼所见还是难以置信。也没那么神奇了，我的精神攻击其实很弱。蓝氏姐妹之所以中招，是因为你的千年魂技消耗了他们大量魂力。我又是偷袭，他们中招后没控制住武魂融合，遭到了反噬。他们的武魂融合技真的挺强的，只是魂力不足。要是我们也能有武魂融合技就好了。能有这种好事？武魂融合要双方的武魂有极高的契合度才有可能出现。如果两人的武魂有很高的契合度，双方一相遇就会有所感应。咱们住在一起都三个月了，你有过和我契合的感觉吗？契合？我,<笑>我们可是兄弟。怎么了？他们是姐妹，我们是兄弟，当然可以契合。其其实，在我第一次受到你的精神探测共享辅助的时候，我就感觉到你的气息十分清净了。这什么？你的意思是？我我们我们试着身体接触，让魂力在对方体内流转。看看会怎么样？那该怎么做？我们要抱在一起吗？想得美！握手，握手就可以了。什么叫想得美？啊、两个大男人有什么关系啊？完全契合的人，完全契合什么意思啊？我和王东是怎么了？嗯，就是武魂的契合度是百分百，三武魂融合。三武魂融合？我不是只有两个武魂吗？第二武魂还没有定型。而且，王东不是只有一个武魂吗？王东的武魂绝不止光明女神蝶一个，人家对你隐瞒了。而你的第二武魂虽然没有定型，但属性是冰已经确定，与他的武魂百分百契合。至于第三武魂，就是他，在我化作智慧魂环与你融合时，闯入你精神之海的怪家伙，他具有武魂的一些特质。什么东西、啊？敢和哥抢人？守卧日月，摘星辰，世间无我。这番人，嗯，不过具体情况我也看不出来。我是三生武魂，斗罗大陆历史上拥有双生武魂的魂师都屈指可数，而我在机缘巧合之下，居然获得了三生武魂。而王东，听你的意思说，他也拥有三生武魂，这简直是奇迹。你们这样魂力相融，能将修炼速度提升数倍，集中精神，专注修炼，我来帮你。是。好了啊，是来看时间，七点五十分，该起床了。
，上课迟到。呃，上课迟到了。经过三天的时间，新生考核的第一阶段——循环赛已全部结束。比赛结果已经统计出来了。我们一班二十二组参加考核的学员，全部通过了考核的第一阶段。在你这二十二组人之中，有十四组晋级了第二阶段——淘汰赛。淘汰赛才是证明你们实力的时候。这次新生考核第一阶段中，一共有六组学员获得了全胜的成绩。在我们班，只有一组。本来我是想给他们一些奖励，可惜。他们今天上课迟到了。好了，现在开始上课。你们两个去操场跑步。啊！穿上铁衣，下课铃不响你就不许停下。是。是周老师后来还说了什么？老师给我们讲了一些淘汰赛对手的情况。现在看来，我们夺冠的难度挺大的。在其他五组循环赛全胜的队伍中，有三组都出现了三环魂尊。魂尊？就连周老师都不是太看好我们了。我看，我们只能把目标定在第四了。小修、嗯，我知道你的担忧，但魂师之间的战斗。不是魂力等级的比拼，否则根本无需战斗，双方报出各自的等级就结束了。我们要相信自己，我们的目标不是第四，他永远只有一个，冠军。冠军。班长，明天淘汰赛前，你们千万别再迟到了。汪东，你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。觉得昨晚我们的魂力融合很顺利，那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三五魂百分百融合，这五魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯融合比昨晚还要顺利，那武魂该怎么融合？我怎么知道？要不我们释放一下武魂？好。
回事啊？装糊涂，快起来！王通，你你看，看什么看？这是我们武魂融合技的残留。你们两个躲在这里干什么？连续两天迟到，是不是觉得自己循环赛全胜就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由，现在马上。我们在修炼。哦，你不是融合技？这这么短的时间内，你们偷偷修炼武魂融合技，居然还成功了，这太不可思议了。这个融合技，你们起名字了吗？不如，我们就叫它“璀璨中的凋零”，黄金之路。史莱克学院新生考核淘汰赛，一年一班霍宇浩团队对一年九班宁天团队，双方队员入场。你们怎么回事？早上又迟到了。周老师发了好大火。嘘，丢人的事不要提。台上的这支队伍是你一班唯一的循环赛全胜的队伍呢，真可惜撞到了我们九班。木槿，你以为你的学生赢定了？那倒不至于，凡事无绝对。不过我听说过你的一班没有一个三环魂尊，这一战<笑>打赌吗？赌？你拿什么跟我赌？一块魂骨。双方通明，一年一班。霍宇浩，十七级控制系战魂师。王东，二十四级强攻系战魂师。潇潇，二十二级控制系气魂师。九班
，南门雨儿，二十四级女攻系战魂师，九班孤峰，二十五级强攻系战魂师，比王东还高一级。九班宁天，三十一级辅助系气魂尊，三十一级，三十一级。这支小队中，宁天虽然是辅助系魂师，却是最具威胁的对手。比赛开始，必须先解决对方辅助系。哼，这是这个逆天出身不凡，斗罗大陆第一辅助系武魂，那就是七宝琉璃塔。转出有琉璃，七宝有名，一约力，二约速。好强大的辅助系武魂，他们速度一下提升了百分之四十。第一次遇到速度这么快的对手。第一魂技，飞鸿之刃。南门允儿的女魂是玛瑙火影，第一魂技飞鸿之刃，锋锐无比。看，好强的力量！哟，七宝琉璃塔，身为大陆最强大的辅助系器武魂。每提升一个魂环，就能为队友多提供一种属性加持。而且，所有属性的辅助效果还会再提升百分之十。南门允儿的。魂是玛瑙火鸟，第一魂技飞鸿之刃。南门允儿凭借强化后的速度和力量牵制住对面两人，他们队伍中的主攻手王东就只能一人对阵强攻系的孤峰。孤峰还有最强辅助七宝琉璃塔的强化，王东却没有任何辅助，一旦倒下，他们队伍就完了。第一魂技，龙之火。势必铡刀。真是拳头碰钢刀，偏偏每次他都好像能提前知道我会攻向哪里一般。他们面对宁天的团队，竟然丝毫不落下风，怎么会呢？一个只有十年魂环的家伙，看他的姿态，应该是一直在使用魂技。控制系战魂师，<笑>如果他真的是核心，吴峰、雨儿，攻击后面那个一环的家伙。<笑>一对一赢不了，想二打一了。好，第二魂技。龙之怒，孤峰龙之怒状态下，其攻防实力暴增，同时还能够增幅自身其他环节。龙之火的热量也大幅提升。对付你们，我一个人就够了。呀，好了点。不对，你上当了。啊，他
们的目标是女号，我来不及，小心！九凤蓝衣霄第一魂技，迟缓。提升失效了，我的速度变慢了很多。潇潇竟然是双生武魂，看来你的功课做得很不够。虽然武魂品质比不上七宝琉璃塔，但也减缓了对手百分之二十。不惜亮出一张双生武魂的底牌来保护护卫号，看来护卫号真是他们的核心。<笑>看来你们还不明白七宝琉璃宗为何被称为最强辅助，以为用减速魂技就能对抗吗？让你们见识一下二约束，再来！只能再次加速，躲不开了。你这一关，你怎么没有拖住王东？否则刚才霍雨浩就完蛋了。那个箫声会让身体变得迟缓，就被王东逃脱了。这次侥幸躲过。连双生武魂都亮出来了，接下来你们就没有那么幸运了。这次一定要压制住王东，绝不能让他救援霍雨浩。真是麻烦的家伙！七宝有灵，三约魂用你的绝招，霍雨浩绝对躲不掉。第二魂技，飞鸿斩。这招与他的第一魂技看起来差不多，但威力更强。故技重施，这就是你的绝招。哼，好天真！这个飞鸿斩可以在空中回旋，怎么办？光明正法，唐明身法，哼，可惜没用。那个家伙是躲不掉。南门允儿的飞鸿斩不仅可以在空中改变方向、绕开方位，最重要的一点，它具有锁定目标的效果。看来这个飞鸿斩一旦锁定目标，就会无休无止的攻击，直到南门女儿魂力耗尽。但是南门天空三魂技的增强，他的魂力会远远不够。第一魂技，灵魂冲击。啊起了反击，是时候。第二魂技，邪神之光。其他人看到我和王东，王东，我们会施展魂融合技。哎，里面怎么了？什么也看不清啊。
雨天，雨天，你怎么了？非是武魂融合技？怎么可能？你们班这支队伍到底都是些什么怪胎？是怪物。我们史莱克学院的小怪物。我宣布，霍雨浩团队上。为什么刚刚不能让其他人看到你们呢？应天又怎么会突然昏迷呢？嗯、呃。霍<笑>、嗯、雨浩、王东、啊，你们两人去办公室等我。少主，不能就这么算了。那个混蛋竟敢伤你！我们动用家族的力量吧。风妹，不能让怒火遮蔽了你的智慧。这里是史莱克学院，我们怎能轻易动用家族的力量？想要洗刷这份耻辱，需要我们自己努力。嗯。霍雨浩、王东，我绝不会放过你们。周老太太可真有洞察力。竟然通过两场比赛就能确认你用特殊的方式使出精神攻击。嗯，周老师知道我的武魂和魂技，他的理论知识又很渊博，推测出我的精神攻击应该不难。不过他说去找点资料，怎么去了这么久啊？不如我们先在这里恢复恢复魂力好了。也是，明天还有十六进八的比赛呢。老师，周老师，嗯，虽然我对武魂融合技有所研究，但我也是头一次见到武魂完美契合的情况，而且你们魂力融合时的修炼速度也加快了。周老师，武魂完美契合有什么好处呢？按照武魂融合技的规则，契合度越高，武魂融合技的威力也就越大。周老师。我们今天比赛时尝试使用武魂融合技，发现施展不出来。情急之下，我只能用融合的魂力推动自己的魂技，发现魂技的威力增加了。这是为什么呢？你们可以用融合的魂力催动自己的魂技，真是奇怪。其他拥有武魂融合技的魂师，只能使用融合的魂力来催动武魂融合技。但不能催动自身的其他魂技，看来这很有可能与你们武魂完美契合有关。那施展不出武魂融合技是？施展武魂融合技一般需要七天的缓冲时间，在缓冲时间内，魂师一般不能再次施展武魂融合技。我们昨天才用过，怪不得。你们可以从现在开始。每天都尝试施展一下，这样就能确定你们的缓冲时间了。这个缓冲时间是固定不变的吗？当然不是。随着魂师修为提升，这个时间会逐渐减少，直到能完全应用。周老师，我。
我们要到什么时候才能随意使用武魂融合技呢？至少要施展武魂融合技的魂师修为都达到七十级。不过，你们的武魂可以完美契合，也许会是例外。那太好了！咱们融合的魂力名字就各取对方名字中的一个字，叫。浩东之力，嗯，我们快点回去，还可以用浩东之力好好修炼一会儿。嗯，你呀、啊，真是个修炼狂人。新生淘汰赛第二轮即将开始，请参赛选手抓紧入场。找他们在那边。嗯。还是老样子，小一，玄老，玄老，您来。嗯，擂台上的是你的学生。嗯，我们一般的新生都非常努力，我相信努力可以弥补天赋的差距。哎，你还是那么固执。要是你答应去做内院老师，说不定你的弟子都已经是封号斗罗了。玄老是你的理论导师吧？怎么关系有点僵啊？史莱克学院身为全大陆第一高级魂师学院，号称怪物学院，只有拥有怪物级别的天赋，才能进入内院学习。但这违背了教学的初衷。把怪物培养成封号斗罗算不了什么，把天资平平的孩子培养成一流魂师，才是老师的能力。所以你放着内院老师不当。跑到外院，甚至一年级当起了老师，这是我支持你。我们魂导院的学生，很多武魂都逊色于武魂院，但我也相信，他们往后的成就不会比武魂院差。霍雨浩，一年一班，潇潇，一年一班，王东，一年二班，罗天龙，一年二班，罗天霸，嗯、一年二班，邪幻日，一年级，他这身高体重，你说是成年人我都信。
治愈扎刀。我们反击来。擅自入场干预比赛，这次初犯姑且不论，下次再有，我就按规定取消霍雨浩团队参赛资格。多谢，既然我已经出手将你救下，你应该明白这意味着什么。这好，我已经被判下场，不能再上擂台了。刚才先欢悦那一击，如果没有范宇老师出手，我确实会被重创，失去战斗能力。谢谢范宇老师出手相救。幸好你及时出手，否则宇浩那孩子必定会受重伤。有我在，不会让你的学生受伤的。可惜，这场比赛恐怕要输了。不一定。嗯，我看还有胜算。晦气！局外一个只有十年魂环的魂师有什么用？那个双生武魂的大魂师却跑掉了。黄东。为了班长，我们必须赢。小香，我需要十五秒。<笑>我的魂力足有三十二级，他们只有两个大魂师，就算一对二，我也有七成的胜算。嗯。<笑><笑>
，潇潇同时使用第一、第二魂技，魂力在急剧流失。第三魂技，响怒。交出了两个好学生，两个，严院长，把他们抱上来吧，他们有资格成为外院核心弟子。严院长，还有霍宇浩呢，他才是团队的。那个一环魂师太弱了，他应该是少见的精神属性魂师吧？你想过没有，精神属性的魂兽有多少？宇、啊、浩的第一魂技虽强。可他毕竟是精神属性的魂师，精神属性的魂兽太少见了。如果不能附加强大的魂环，宇浩的成长空间极为有限。无妨，严院长，那孩子武魂系不要，我魂导系要。小姨，我相信你的眼光，而且刚刚那孩子的表现我也看到了。就算他只有那一个魂环，也能够成为一名优秀的魂导系学员。这个核心弟子，我要了。别，让人知道，还以为我私下走关系呢。嗯，你们俩聊，我先走了。你给我三年时间，我要留他在身边教导。等他打好了基础，你再考察他是不是具备魂导系核心弟子的资质。武魂系不肯收宇浩为核心弟子，将来他们一定会后悔的。我去看看潇潇和王东的状况。王东的情况还好，只是脱力而已。潇潇的情况就不乐观了，他不只是魂力，精神力也严重透支，至少要休息一天一夜。且绝不能受到任何打扰。王东，下午的比赛，要不我一个人去吧？即使必败，我也要战斗到最后一刻。不，一起出战，我们是一个整体。更何况，我们还有浩东之力。为了潇潇，我们一定要赢。
为了潇潇而战。好动之力下，魂力的恢复速度能加快不少。王东，我们必须在下午比赛开始前，将自己调整到最佳状态。新生考核淘汰赛四分之一决赛比赛开始。真正的回事了，在打入第一学院的新生考核中，我已经进入了前四。啊、是你自己出去，还是我帮你出去？是袁少哲，是莱克学院第二百六十一任院长。我听说袁少哲作为大陆第一学院的院长，有着与任何一个国王平起平坐的资格，而且他还是拥有稀有的光明凤凰武魂的超级斗罗，是大陆顶尖的强者。你们这届新生是近百年来天赋最好的一届，我会看完你们接下来的全部比赛，希望你们能够让我看到惊喜。好了，开始抽签吧。新团队，千尾一号，是他，竟然在这里遇到了他。千尾二号，周思辰团队，他刚刚难道没有认出我？黄楚天团队，千尾一号，宇浩，宇浩。你这是怎么了？霍宇浩团队，千位二号。你还能比赛吗？我可以。抽到铜钱位的团队，到比赛去比赛。以带花兵的天赋，他极有可能进入冠军争夺赛。为了和他同台竞技，这场比赛我一定要赢。新生考核半决赛，霍宇浩团队对战周思成团队，比赛开始。一年级十班，周思成。二十五级强攻系战会师。一年级十班，曹景轩。二十四级控制系战会师。一年级十班，龙翔月。二十二级敏攻系战魂师
。第二魂技，邪神之光。宇浩，你今天怎么了？你和那个戴华兵认识？这就是来客学院最初辉煌的史莱克七怪之首——白虎战神戴沐白，他的传奇众所周知。但是你知道白虎公爵一族的历史吗？嗯，白虎一族原本是星罗帝国的皇族。几千年前的一场大战中，星罗帝国险些亡国，国内几大宗门联合相助，挽救了帝国。那时，白虎公爵一脉人才凋零，权力也被削弱。当时的白虎皇帝退位让贤。将帝皇之位让给了当时评判大元帅，也就是现在的星罗帝国皇室，而他被新皇封为世袭罔替大公爵，永享富贵。白虎一族所传承的白虎武魂，是极为强大的兽武魂。我们学院第一代史莱克七怪之首，邪眸白虎戴沐白，就出自于此。华兵，就是邪眸白虎戴沐白的后人，这一代白虎公爵代号这个坏蛋的儿子。那你和戴华兵是同父异母的亲兄弟？我不承认戴浩这个父亲，他就是个混蛋。嗯、我和妈妈孤苦无靠，两个人相依为命。尽管如此。他还是很阳光的面对每天的生活，觉得只要我们俩能够无病无灾的度过这一生，也就可以了。妈妈原本想在白虎公爵府做佣人来养活我，可没想到，在那里受到了非人的对待。霍云儿不许再住公爵府内，你不配。妈妈，我去帮你晾衣服。我的宇浩真是长大了，越来越懂事了。嗯嗯嗯、你要干什么？嗯，公爵府哪来你这种野小子？混蛋，你不长眼睛吗？没看到少爷回来了，滚一边去！求求你们别打他！他真是个孩子，你要打的话，就打我吧。你们得罪的可是夫人的儿子，府里的少爷，哪能这么轻易就放过你们？给我狠狠的打！是。是真是晦气！以后看见我们少爷要绕着道走，明白了吗？明白了。我此生一定要为妈妈报仇，让白虎
，公爵府里所有欺压过我妈妈的人，都付出代价。听到什么声音？没有。你听到了什么？好像是一声叹息，声音有些苍老，似乎来自某个遥远的虚空，但又似乎就在耳边。没人呢，你是不是幻听了？对了，咱们现在就去报仇。不行，现在还不是对付他们的时候。这里是史莱克学院，我现在要做的是变强。我不要私下报仇。而是要在比赛里堂堂正正的打败他们，王东，我当你是兄弟，请你替我保密。嗯，我会保密的。之后对上那些家伙，我一定要给他们好看。你有什么计划？不如就先这样。听说你们顺利闯入了决赛，决赛怎么少得了我？潇潇，潇，走，我们去吃顿好的，明天非拿冠军不可。这就是我们冠军争夺赛的对手。一个医环家伙带的队伍，<笑>这种程度的决赛，即便获胜，对你我家族而言，其实有点丢脸。<笑>你们又是什么人？速速报上名来！我不与无名之辈多做纠缠。五班，崔雅杰，控制系战魂师。一年级五班，朱璐，敏攻系战魂师。一年级五班，戴华兵，强攻系战魂师。三环又如何？我们今日一定能打败这个可恶的家伙，打败他们。虽然这支团队曾经击败了两支由魂尊新生率领的团队，但比拼整体实力，我还是更看好戴华斌这。钱多多副院长，你怎么看？不如这样，要是另一边赢了，三年内让我任选一名新生加入魂岛系。如何？你这是又觊觎上我们武魂系的人了？什么叫你们武魂系的人？他们只是新生，三年级的时候才会决定精修哪一系。你们武魂系只是进行基础教育而已。<笑>那我们就更得各凭本事了。别那么绝情啊，老爷！我保证不挑你已经选中的核心弟子，也不挑那些二年级毕业前就达到三十级以上的，行不行？哼，这样的。你每年少挑了。你也知道我们那个计划，没有武魂比较好的学员，魂导系就算做出再好的魂导器，也没人驾驭得了。嗯，行吧。小子，别让我们魂导系失望了。他可是本场决赛中唯一。个三环魂尊，你们班那个七宝琉璃塔也是三魂，可你不照样输给我一块魂骨吗
，宁天只是辅助，戴华斌可是实打实的强攻，我看你能得意多久？比赛开始，白狐。不提，起呀！第一魂技，精神探测共享。你的力量太弱了，不像个男人。哎、强攻是人中实力，我能打下去。即使我以后的精神共享，还是你的真假。哼，他们太弱了，一个回合就能结束战斗。九凤来一箱第一魂技，迟缓，我的速度突然下降了。速度变慢了。看我的，第一魂技。技能被阻断。九尾狐武魂在兽武魂中可是高等的存在，每多一个魂环，尾巴就会多一条，实力也就更加强大。崔雅杰虽然只有两尾，但阻断只附加了一个魂环的九凤来一箫，还是大材小用。失去了辅助，你还能坚持多久？这句话应该是：我问你的。第二魂技。第一魂技，白虎烈光波，势力铡刀。强攻对强攻，两队的主攻手正面硬碰硬。这种力量的差距太明显了。邪眸白虎戴家的强攻魂技极致阳刚，正面对抗显然是极不理智。可惜，王东。先管好你自己吧。戴、啊、华冰正飞王东，才感觉阻断潇潇。二环的朱露对上那个一环的小子，一个回合的交手，胜负。嗯、啊？你总是这么轻率。精神探测。影迷踪，好精妙的步伐！三声震魂顶，崔雅杰怎么没拿下小潇？据崔雅杰的九尾魂魄不同，火灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶，这小子躲避我快攻的同时。居然还对崔雅杰发动精神控制魂技！现在原话放缓，我劝你也先管好你自己。能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯。
동시를 还不释放你的第二魂技。第一魂技，势力铡刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。白虎武功不是一向以近身强攻著称吗？距离到拉金岛的这个程度，王东怎么还敢用第一魂技迎战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？雨浩，二打一，不对，他的目标是。崔亚杰，一个一魂的家伙还想偷袭？第二魂技，虎尾针。那仔细看好了，第二魂技，邪神之光。幸好监考老师将我带出场地，不过拉上那个一魂的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？崔亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法，这孩子竟然还是唐门中人。你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是逐鹿还不能突破三声镇魂顶，带滑冰一打二，可未必有胜算。第一魂技，幽冥突刺。第三魂技就自己滚下去！别后悔，让你们见识一下顶级兽武魂——邪魔白虎的真正威力。第三魂技，白虎金刚变。嗯、白虎金刚变发动期间，攻击力、防御力、力量同时增加一倍。这，这就是他青年魂技的威力吗？雨浩，我走。第一魂技，精神干扰。这招的力量速度比前一招强了百分之果真如此。别用兵了，我有办法。用拖延战术。拖延战术是什么？就是，快跑、啊！<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变尊符的确很强，但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰面前的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了这点。靠这个一环的魂师，竟然打中大华兵这个三环魂兵。<笑>什么叫逆风翻盘，绝地反杀
，老严，这句你认不认？啊！<笑>但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀！<笑>我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈风波。这、啊、招，以彼之道，攻彼之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了。伤到凤凰真身，严<笑>院长这是？<笑>老严呐、啊，老严，任你奇精似鬼，也要喝老子的洗酒水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东，潇潇。霍雨浩团队啊啊！我们赢了、嗯！抓上严院长的明明是幽冥白虎！凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍雨浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被潇潇的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零，黄金之路。是叫这个名字吗？啊、嗯
挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺过以后，对，荣获新生考核赛冠军。祝贺过以后，对，荣获新生考核赛冠军。我们是冠军，我们是冠军。白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。妈妈，我作为魂师，打败代家的人了，这是一个开始。<笑>